নমস্কার এখনকার টপ ফাইভ নিউজ নিয়ে আমি আছি আপনাদের সাথে পুষ্পার আপনারা দেখছেন নিউজ বাংলা নেটওয়ার্ক এখন খবর বিস্তারিত এক সমর্থনী সভার মধ্য দিয়ে উত্তর ফুলবাড়ি পঞ্চায়েতের মোট তিনশো জন ভোটার বিভিন্ন দল ছেড়ে আইপিএফটি দলে যোগ দেন এর নেতৃত্বে ছিলেন আব্দুল হাসিম তালুকদার চন্দ্রদেব এবং আব্দুল হক উত্তরে কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রটিতে বিধানসভা নির্বাচনে সিপিআইএম প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিল কিন্তু রাজ্যে ক্ষমতার মশনদে বসতে পারেনি সিপিআইএম দল তাই স্বাভাবিকভাবেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল কুর্তি কদমতলা বিধানসভার এই আসনটি লড়াই হয়েছিল হিন্দু প্রার্থীর সাথে মুসলিম প্রার্থীর নির্বাচনের আগে যে সমস্ত মানুষরা সিপিআইএম প্রার্থী ইসলাম উদ্দিনের সাথে ছায়া সঙ্গী ছিল ফল ঘোষণার পর দেখা গেল এই মানুষগুলি আইপিএফটি দলকে বেছে নিল সমর্থন করার জন্য বেশ কয়েকটি সমর্থনী সভার মধ্য দিয়ে কুর্তি কদমতলার বৃহৎ অংশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ আইপিএফটি দলে যোগ দেয় সোমবারও উত্তর ফুলবাড়ি পঞ্চায়েতের ছয় জন সদস্য সহ মোট তিনশো জন ভোটার বিভিন্ন দল ছেড়ে আইপিএফটি দলে যোগ দেন কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের রিজনাল কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এই সমর্থনী সভা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন আইপিএফটি নেতৃত্বরা হাসেম তালুকদার চন্দ্রদেব এবং আব্দুল হকের নেতৃত্বে তিনশো জন ভোটার যোগ দেন আইপিএফটিতে চুড়াইবাড়ি প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা রেল স্টেশনে আটকে পড়া যাত্রীদের জন্য শনিবার রাতে খাওয়ার ব্যবস্থা করল ধর্মনগরের লায়েন্স ক্লাব পাশাপাশি রবিবার কৈলা শহরের বন্যা দুর্গতদের জন্য বিপুল সংখ্যক ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে শরণার্থীদের কাছে পৌঁছে দিল লায়েন্স ক্লাবের সদস্য সদস্যরা রাজ্যে টানা বর্ষণে সৃষ্টি হয়েছে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি ধর্মনগর থেকে আগরতলা সড়ক ও রেল যোগাযোগ দুটোই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল দুর্ভোগে পড়তে হয়েছিল যাত্রীদের ধর্মনগর স্টেশনে আটকে পড়েছিলেন অনেক যাত্রী তাদেরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিল ধর্মনগরের লায়ন্স ক্লাব সারা বিশ্বে লায়ন্স ক্লাব মানুষের পাশে থেকে সামাজিক পরিষেবা দিয়ে থাকে শনিবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি যাত্রীদের জন্য তারা ধর্মনগর স্টেশনে খিচুড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল মানুষের পাশে দাঁড়াতে সবসময় এগিয়ে এসছি এবারও আমরা এই বন্যা নিপীড়িত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য গতকালকে আমরা পর্যাপ্ত হয়ে একশো কার্টন মিনারেল ওয়াটার কুড়ি কার্টন বিস্কিট নিয়ে আমরা গেছিলাম ওইখানে ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে আমরা ওদের কাছে জল এবং বিস্কিট বাচ্চাদের জন্য দিয়েছি আজকে এখানকার রেলওয়ে ইয়াং ম্যান অ্যাথলেটিক ক্লাবের তরফ থেকে একটা প্রপোজাল এসেছিল যে এখানে প্রায় একশো দেড়শো মানুষ ট্রেন সার্ভিস বন্ধ হওয়ার কারণে এখানে আটকে আছেন ওনারা খাওয়া দাওয়া খেতে পারছেন না ওনাদের এই প্রপোজালে আমরা সাড়া দিয়েছি এবং ওনাদের সঙ্গে একসঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আজকে আমরা এখানে খিচুড়ি এবং কিছু আরও আইটেম এই এখানে তারা আটকে আছেন তাদের জন্য আমরা রাত্রিরে ডিনারের ব্যবস্থা করেছি আপনারা একটু আগে দেখতে পেয়েছেন সবাই এখানে পেয়েছেন সবাই খুব আনন্দিত ওনারা আমাদের এই এই যে কার্যক্রমকে খুব সাধুবাদ জানিয়েছেন আগামীকালকে আমরা আমাদের লায়ন্স মেম্বার এবং ধর্মনগরের মানুষের কাছে আমরা সবার কাছে যাব আমরা যেটা ক্যাম্পেনিং করছি পুরনো অথচ ইউজেবল যে কাপড় আমাদের বাড়িতে আছে সেগুলো আমরা একত্রিত করব এবং কয়লা শহরে আমরা বিকেলবেলা যাব যে কয়লা শহরের মানুষ সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ওনাদের কাছে বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে এই কাপড়গুলো ওনাদের হাতে তুলে ধরব সামনে আমাদের এই বন্যা পীড়িত মানুষের জন্য করার জন্য আরও কিছু ট্রেনশন প্রোগ্রেস আমরা নিচ্ছি এটা আমরা পরবর্তী সময় আপনাদের জানাবো এদিকে কৈলাসরের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন ত্রাণ শিবিরে যদিও এখন বন্যা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে জল কমতে শুরু করেছে এর মধ্যে অনন্য নজির রাখল ধর্মনগরের লায়ন্স ক্লাব বন্যা পীড়িত মানুষদের জন্য রবিবার তারা নিয়ে গেল প্রচুর পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী বিশেষ করে ধর্মনগরের বিভিন্ন জায়গা থেকে কাপড় সংগ্রহ করে প্রায় পাঁচ হাজার কাপড় যার মধ্যে ছিল বাচ্চাদের থেকে শুরু করে বৃদ্ধদের কাপড় জল বেবি ফুড ঔষধ ইত্যাদি 
নিজেদের হাতে তারা কিছু পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী বিলি করে বাকি ত্রাণ সামগ্রীগুলো মহকুমার শাসকের হাতে তুলে দেয় তাদের এই উদ্যোগ সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে কৈলাসরের বিধায়ক মফসর আলী জানান সরকারের পাশাপাশি রাজ্যের মানুষ বন্যাবৃতদের সাহায্য করছেন বিভিন্ন ক্লাব সংস্থাও ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সবাইকে তিনি কৃতজ্ঞতা জানান বর্তমানে কৈলাসরের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি চলছে আপনারা ইতিমধ্যে দেখছেন এবং বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা বিভিন্ন অর্গানাইজেশন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সরকারও চেষ্টা করছেন সাধ্য অনুসারে উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করছেন সর্বংশের মানুষ এই বন্যা দুর্গত মানুষের সাহায্যে আটে এগিয়ে এসছেন কৈলাসরে দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর উনিশশো তিরানব্বই সালের পর এই প্রথম এত বড় বন্যা সংগঠিত হয়েছে তার জন্য নিশ্চয়ই কেউ প্রস্তুত ছিলেন না আকস্মিক এই বন্যায় হাজার হাজার মানুষ দুর্গত হয়েছেন প্রাথমিকভাবে যেটা জানা যাচ্ছে অন্তত পক্ষে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার মানুষ এই মহকুমার মধ্যে এই বন্যার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন হাজার হাজার বাড়িঘর ভেঙেছে হাজার হাজার মানুষের পুরো বাড়িঘরের কাগজপত্র থেকে শুরু করে কিছু কিছুই বের করতে পারেন বিশেষভাবে এখানে পাইতুরবাজার এলাকার মধ্যে এয়ারপোর্টের দিকে যে বার্তা ভেঙেছে হঠাৎ করে নিমেষের মধ্যেই বন্যার জলে মানুষের বাড়ি করে উঠে যায় চার পাঁচ ছ ফুট জল হয়ে যায় স্বাভাবিক কারণেই মানুষ বিশাল পরিমাণে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন আমরা সকলের কাছে আমরা অনুরোধ করব যাতে এই বন্যার্থ মানুষের সাহায্যে সকল অংশের মানুষ যেভাবে এগিয়ে এসছেন সকলের সাহায্য সকলের সহযোগিতা নিয়ে এই পরিস্থিতি আমরা সবাই যাতে মোকাবিলা করতে পারি এই সহযোগিতা সকলের কাছে আমরা চাইছি প্রশাসনের তরফ থেকে আমরা দেখছি যে এসডিএম যিনি ছিলেন উনি ভালোই উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং অন্যান্য যারা কর্মচারীরা আছেন ডিসিএমরা যারা আছেন বা অন্যান্য অফিসাররা যারা আছেন ভালোই উদ্যোগ নিয়েছেন তাদের সাধ্য মতো তাদের যে পরিকাঠামো আছে তার উপর দাঁড়িয়ে সেই নিরিখে প্রথম এক দুই দিন যাওয়ায় আরও ইন্টেন্সিভ ড্রাইভ দেওয়ার কথা ছিল ততটুকু দেওয়া যায়নি কারণ তার জন্য তো প্রস্তুত ছিলেন সর্বশেষ গতকাল থেকে একটা ইন্টেন্সিভ ড্রাইভ দিচ্ছেন আমরা দেখছি মানুষ সেখানে উপকৃত হচ্ছেন আমরা অনুরোধ করব শুধুমাত্র ঘর ভাঙি যারা ভেঙেছে তারা যেমন ঘর পাবেন সরকার ঘোষণা করেছেন তার বাইরেও যারা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মানুষ অন্তত পক্ষে প্রতিটা পরিবারকে যাতে অন্তত পক্ষে পঁচিশ হাজার টাকা করে দেওয়া যায় মানুষকে প্রাথমিকভাবে যাতে তার এই ক্ষতির সংকুলন করার জন্য দেওয়া যায় তার জন্য যাতে উদ্যোগ নেওয়া হয় ধর্মনগর প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা কৈলা শহরের ঊনকোটি সোসিও কালচারেল অর্গানাইজেশন বন্যা দুর্গতদের জন্য দু হাজার লিটার পানীয় জল তুলে দিল রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজের হাতে এছাড়াও প্রয়োজনে আরো সাহায্যের আশ্বাস দেন অর্গানাইজেশনের সভাপতি দেবাশিস সেন কৈলা শহরের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে নদীর জল অনেকাংশে কমেছে তবে বেশিরভাগ মানুষ এখনো শরণার্থী শিবিরে রয়েছেন আর বাদ বাকি যারা বাড়ি ঘরে পৌঁছে গেছেন তাদের এখন প্রধান সমস্যা হচ্ছে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা ক্লাব সবাই দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছে প্রতিটি ক্যাম্পে খাবার এবং পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে কৈলাশহর অনুকুটি সোসিও কালচারেল অর্গানাইজেশন সোমবার দুই হাজার লিটার বিশুদ্ধ পানীয় জলের বোতল কৈলাশহর রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী তেগিরানন্দজি মহারাজের হাতে তুলে দেয় বন্যা দুর্গতদের সাহায্যের জন্য এছাড়াও আগামী দিনে আরও সাহায্যের আশ্বাস দেন অর্গানাইজেশনের সভাপতি দেবাশিস সেন আমাদের কৈলাস শহরের সামাজিক সংস্থা উনকোটি সোসিও কালচারাল অর্গানাইজেশন কৈলাস শহরে অদৃশ্যপূর্ব বন্যার পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আর্থ অসহায় মানুষের সাহায্যে আমরা আজ কৈলাস শহর রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রদ্ধ সম্পাদক স্বামী ত্যাগী বরানন্দজি মহারাজের হাতে আমাদের সংগৃহীত দু হাজার লিটার জল আমরা আজকে ওনাদের কাছে তুলে দিলাম আমরা এই সিদ্ধান্তটা এ কারণেই নিয়েছি কারণ আর্থ ত্রাণে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারা বিশ্বব্যাপী একটা কিংবদন্তি নাম কাজে আমরা বিশ্বাস রাখি এবং আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে প্রকৃত আর্ত এবং দুস্থ মানুষের কাছে আমাদের এই এই মুহূর্তের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার উপযুক্ত মাধ্যমই হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সে কারণে আপাতত প্রাথমিকভাবে আমরা দু হাজার লিটার জলের বোতল আমরা মহারাজজির হাতে তুলে দিলাম এবং আমরা মহারাজজিকে অনুরোধ করেছি মহারাজজি আমরা এই আর্ত মানুষের সাহায্যে আরও কোনো কিছু যদি সাহায্য আপনাদেরকে আমরা করবার মতো প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা সেটা জানলে আমরা চেষ্টা করব আরও সাহায্য আপনাদের কাছে তুলে দিতে যাতে প্রকৃত দুস্থ এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরা এই ত্রাণের 
উপকার পেতে পারে এই মহৎ প্রচেষ্টা একে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের পক্ষ থেকে আমি অত্যন্ত স্বাগত জানাই ওনার দান নিশ্চয়ই গ্রহণ করলাম আমি শুধু গ্রহণ নয় তুলসীদাসের একটি কথা আছে শরীয়ত কা শোভা হাত হাত কা শোভা দান দান কা শোভা ভগবান এই যে দান দানের মধ্যে দিয়েই ভগবান লাভ করা যায় আর এই যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম হচ্ছেন সেবা ধর্ম সেবা যোগ্য এই সেবা যোগ্যে আমরা সবাই প্রভুর সেবক মাত্র কেউ বড় নয় কেউ ছোট নয় সবাই সেবক মাত্র আর এই সেবা যোগ্যে আত্মাহুতি দেয়াটাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম সেই ধর্ম স্থাপনের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উনিও শুনেছি রামকৃষ্ণ মিশনের একজন ছাত্র ছিলেন অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমার খুব ভালো লাগছে ওনার এই মহৎ প্রচেষ্টাকে আমি অত্যন্তভাবে স্বাগত জানাই যে এই সেবাযজ্ঞে শুধু উনি নয় আমাদেরও সুযোগ করে দিয়েছিলেন মানুষের কাছে সত্যি করে জল পৌঁছে দেওয়ার এটাই এখন এই মুহূর্তে বিশেষ প্রয়োজন তার জন্য আমি রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের পক্ষ থেকে ওনাকে এবং ওনার সংস্থাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা শুভেচ্ছা জানাই কৈলাসর প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর অলঙ্কারে প্রস্ফুটিত হয় নারীর সৌন্দর্য আর ধর্মনগরে আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণালঙ্কারের চির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান রাজন জুয়েলার্স যেখানে রয়েছে বাইশ ক্যারেট কেডিয়াম যুক্ত হলমার্ক গহনা যেমন নেকলেস চেইন চুর বালা মান্তাসা আংটি এবং শাখা বাঁধানো ইত্যাদির বিপুল সম্ভার তাছাড়া রয়েছে বিয়ের গহনার অদ্বিতীয় কালেকশন পাশাপাশি আপনার যে কোনো পুরনো গহনার বদলে নতুন হলমার্ক গহনা নেবার সুযোগ তাই এখন সোনার গহনা মানে রাজন জুয়েলার্স বিবেকানন্দ রোড ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা সবার সাদর আমন্ত্রণ রইল দা বিগ মার্ট একটি সম্পূর্ণ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এখানে একই ছাদের তলায় পেয়ে যাবেন শিশু থেকে শুরু করে পুরুষ মহিলার লেটেস্ট ডিজাইনের পোশাক সহ আপনার ব্যবহৃত সব ধরনের গৃহ সামগ্রী বিভিন্ন সামগ্রীর উপর প্রতি কেনাকাটায় আপনারা পেয়ে যাবেন আকর্ষণীয় ছাড় তাই আজ চলে আসুন আমাদের ডিপার্টমেন্টাল স্টোর দা বিগ মার্টে আমাদের ঠিকানা নেয়ার আইসিআইসিআই ব্যাংক ডিএনবি রোড ধর্মনগর নর্থ ত্রিপুরা ফিরে এলাম বিরতির পর আবারও ঘটল যান দুর্ঘটনা অল্ট্রো গাড়ির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত এক বাইক চালক ঘটনা বিশালগড় থানা এলাকার লস্কর চৌমোহনী এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অল্টোর মুখোমুখি হল বাইক মারাত্মক জখম হন বাইক চালক তবে তার নাম জানা যায়নি বয়স আনুমানিক আঠাশ বাড়ি বিশালগড় থানা এলাকার লস্কর চৌমোহনী সংলগ্ন আমতলিতে ঘটনা সোমবার বেলা সাড়ে আটটা নাগাদ বিশালগড় থানার অন্তর্গত জাঙ্গালিয়াস্থিত বিদ্যুৎ নিগম অফিসের সামনে আগরতলা সাবরুম জাতীয় সড়কে জানা গেছে সুমিত ভট্টাচার্য তার টি আর জিরো ওয়ান এইচ জিরো সিক্স ফাইভ জিরো নম্বরের মারুতি অল্টো নিয়ে আগরতলা থেকে উদয়পুরের দিকে যাচ্ছিলেন অপরদিকে টি আর জিরো ওয়ান সেভেন টু নাইন জিরো নম্বরের টিবিএস কোম্পানির একটি বাইক দ্রুতগতিতে ধেয়ে আসছিল বাইক চালক থামানো একটি বাসকে ওভারটেক করতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে তার মুখ ও গলা কেটে গেছে মাথায় মারাত্মক আঘাত লেগেছে বা পাটি ভেঙে চুরমার জখম হয়েছে শরীরের অন্যান্য অংশ মুখ দিয়ে অনবরত রক্ত বেরুচ্ছে খবর পেয়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ছুটে এসে আহতকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে পৌঁছে দেয় প্রাথমিক চিকিৎসার পর তার আর কোনো উন্নতি না হয় আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে এদিকে গাড়ি ও বাইক দুটিকে উদ্ধার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ আটক করা হয়েছে গাড়ি চালক সুনীত ভট্টাচার্যকেও গত পরশুও বিশালগড় সিআইটিও ক্যাম্প সংলগ্ন জাতীয় সড়কে যান দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন চারজন ব্যক্তি এজন্য দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাকে দায়ী করে সড়ক নিরাপত্তার দাবি তুলেছেন পথ চলছি মানুষ সোমবার কল্যাণপুরে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং কিষাণ মোর্চার ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয় একদিনের এক কৃষি সচেতনতামূলক শিবির উন্নত মানের ধান বীজ তৈরি করাই ছিল এই শিবিরের মূল উদ্দেশ্য 
সোমবার কল্যাণপুর ব্লকের হলগড়ে দিব্যজয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং পূর্ব কুঞ্জবন কৃষাণ মোর্চার ব্যবস্থাপনায় একদিনের কৃষি সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয় এই শিবিরের মূল উদ্দেশ্য ছিল উন্নতমানের ধান বীজ তৈরি করা কারণ ধান চাষে উৎসাহ কমে যাচ্ছে কৃষকদের মধ্যে এই শিবিরে কৃষকদের বিনামূল্যে ধান বীজ বিতরণ করা হয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী কৃষি বিজ্ঞানের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ডক্টর শঙ্কর প্রসাদ দাস ডক্টর দীপক নাথ আরডি ব্লকে আমরা যে অনুষ্ঠানটি মানে এখানে আয়োজন করেছি সেটি মূলত কৃষকদের মধ্যে উন্নত মানের বীজ বিতরণ এবং বীজ বিতরণে শুধু এই বীজ থেকে নতুন বীজ তৈরি করা উন্নত মানের বীজ তৈরি করা যা আগামী দিনে অন্যান্য কৃষকদের মাঝখানে ছড়িয়ে দেওয়া যাবে আপনারা জানেন যে এখানে আইসিএআর যে ত্রিপুরা শাখা যেটি লেম্বুছড়াই আছে লেম্বুছড়াতে আমরা অনেকগুলি ধানের উন্নত প্রজাতি তৈরি করেছি তার মধ্যে বিশেষভাবে ত্রিপুরাতে গোমতি ধান ত্রিপুরা নিরো ত্রিপুরা চিকন এই ধরনের কয়েকটা ধান খুব জনপ্রিয় হয়েছে এখানকার যে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র যে দিব্যদয়ে মানে খোয়াই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র যে তাদের সঙ্গে মিলে আমরা আজকে এইখানে কৃষকদের মাঝখানে এই বীজগুলি বিতরণ করব কৃষক ভাইয়েরা নিজেদের জমিতে এই বীজগুলি থেকে পরের বছরের জন্য উন্নত মানের বীজ তৈরি করবেন এবং আজকে আমরা এই সংক্রান্ত যাবতীয় কৃষক ভাইদের প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কথা ওনাদের সঙ্গে আলোচনা করব যাতে ভালো বীজ উৎপাদন করা যায় এবং ধানের একটা প্রদর্শনীমূলক চাষ করা যায় আপনারা জানেন যে ধান চাষ দিনে দিনে এমন হয়ে যাচ্ছে যে একে আর বিশেষ প্রফিট হয় না মানে খুব বেশি একটা লাভ কৃষকরা পান না তো আমরা চেষ্টা করছি যে ধান চাষটাকে যত পারা যায় সাশ্রয়ের দিকে নিয়ে যেতে মানে ব্যয়টা যদি কমানো যায় তাহলে সেটাই কৃষকদের লাভ হবে তো এই উদ্দেশ্য আমরা কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা করব এবং নতুন নতুন কিছু পদ্ধতি কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা করে ওনাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করব কল্যাণপুর প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা এখনকার মতো টপ ফাইভ নিউজ এ পর্যন্ত আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার জন্য চোখ রাখুন নিউজ বাংলার পর্দায়